la conscience et au sens des responsabilités de chacun. Donc c'est sûr, il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé. Maintenant, la situation est escalée. Depuis un mois, donc il y a un mois pile, on était déjà ici pour faire appel à votre sens de responsabilité. Et on vous a notamment demandé de prendre des décisions justes et justifiées. Ce qu'on constate depuis un mois, c'est qu'on a fait tout l'inverse. Et donc, on constate notamment que certaines personnes ont été licenciées alors qu'elles ne s'y attendaient pas du tout, puisqu'on a dit ceux qui, savent, qui seront licenciés, ils savent bien, parce qu'entre guillemets, ce sont des gens qui ne font pas correctement leur travail. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, les services où il y avait déjà... Avant envoyé ces messages, ils sont en effet reçus 5 sur 5. Nous avons eu l'occasion de nous expliquer à deux ou trois reprises dans le cadre d'une concertation négociation qui, il faut bien dire, était très difficile et n'a pas abouti. J'en suis le premier conscient. Nous sommes devant une situation où je ne vais pas répondre, bien sûr, ce n'est pas l'endroit aux argumentations qui sont euh, les vôtres. Euh, elles sont partiellement, en effet, euh, correctes. Quant à d'autres, je crois qu'en effet, euh, chaque personne a rencontré soit des chefs de service, soit de secrétaire communal, soit de responsable du personnel. Chaque fois, il y a eu des explications qui ont été données et nous vous donnons rendez-vous très rapidement, la semaine prochaine ou la semaine suivante, la semaine suivante, vraisemblablement, pour reprendre le chemin en effet d'une négociation qui pourrait aboutir à des résultats, disons, meilleurs que ceux qui ont été enregistrés dans le courant des dernières années peut-être et dans le courant des derniers mois. En ce qui me concerne en quelque sorte, je n'ai pas eu beaucoup le choix, vous le savez bien, c'est exposé. J'ai bien expliqué les raisons pour lesquelles il y avait eu des engagements. Et chaque responsable qui est ici a reçu les explications, les nombreuses heures supplémentaires, les jours de congé attribués dans le cadre du passage du statut privé au statut public. Pour 450 agents, 23 jours de travail à récupérer, à récupérer en 3 ans avec votre accord. Tout cela ne se fait pas avec le même personnel, ce qui a justifié en effet des engagements qui ont été faits par mes prédécesseurs. Pour le reste, nous gérons la ville pour ces 29 000 habitants. Nous devons continuer à assurer des services de qualité. Ce n'est pas facile dans les moments que nous traversons. Ce n'est pas le mal que nous recherchons, pas du tout, dans les chefs en tout cas, de nombreux mandataires, sinon de la totalité des mandataires qui sont ici réunis. Vous concevez bien qu'il n'y a pas de joie dans nos cœurs, ni d'esprit à vouloir nuire à l'intégrité des familles et à l'avenir de leurs enfants. Il n'y a pas du tout cette volonté. Il y a certainement la volonté d'arriver à lever un vent d'espoir sur la ville à travers en effet le personnel pour lequel nous vous rencontrerons et pour lequel nous prendrons des mesures, comme nous en avons pris d'ailleurs, avec votre accord, des mesures d'accompagnement. Je voudrais aussi dire que le résultat de l'autre placement dont j'avais fait état et pour lequel M. Emmendorf 